Parlamentares repudiam ato de intolerância religiosa contra uma menina de 11 anos. Bares e restaurantes que não servirem água filtrada de graça aos clientes podem ser multados. E o Rio de Janeiro pode ter um aplicativo sobre acessibilidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. O Jornal da Lerge começa agora. A Comissão de Educação da Alerj quer que o modelo de educação integral seja transformado em política de Estado. Nesta quarta-feira, parlamentares visitaram o Colégio Estadual Chico Anísio, no Andaraí, na zona norte do Rio. O local é apontado pela Secretaria de Educação como escola modelo. O Colégio Estadual Chico Anísio tem educação integral e funciona desde 2013, a partir de uma parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria de Educação. Hoje conta com 350 alunos nos três anos do ensino médio, com carga horária de 10 horas de aula por dia. O colégio propõe um currículo escolar diferenciado. De um lado estão as disciplinas previstas na legislação brasileira, que são abordadas de maneira integrada em sala de aula com conteúdos interdisciplinares. Do outro está o chamado núcleo articulador, que consiste em atividades voltadas ao desenvolvimento de projetos feitos pelos próprios alunos. Além do Colégio Estadual Chico Anísio, mais 13 escolas no Estado têm educação integral. Para ingressar no colégio, é preciso fazer uma prova de conhecimentos básicos. 6% das vagas são destinadas a estudantes de colégio particular. Todas as outras vagas são para alunos de escolas públicas. Karina Madruga entrou na vaga destinada a alunos da rede particular de ensino e cursa o segundo ano do ensino médio. A adolescente disse que vem aprendendo muitas coisas diferentes no colégio e que a vida dela mudou. Tudo é diferente. Começar pelo horário, que é o ensino integral e a educação integral que a gente tem aqui. É uma preocupação que a gente sente não só na formação de um aluno, mas de um cidadão também que é uma coisa que a gente nem sempre nota em outras escolas, que visam principalmente o resultado final e conteudista. Eu virei uma pessoa muito mais responsável, com mais iniciativa, e eu também tenho a ideia de que os meus estudos dependem principalmente de mim. Então, eu acho que isso me dá mais força para levar a sério a minha responsabilidade de, enfim, seguir em frente. A mudança não aconteceu apenas na vida dos alunos. Segundo essa professora, o modelo de educação integral estimula mudanças também no professor. Para Cláudia Sozinho, este modelo é inovador. A gente é, aprende muito. Né? A gente percebe é, que esse tipo de metodologia, de fato, transforma o nosso jovem. A educação integral é diferente de uma escola em tempo integral. A educação integral, ela, ela agrega valores que vão além de, de aprendizados de disciplina. Né? Ela agrega valores é, para o jovem crescer. Crescer para entrar no mercado de trabalho, para se desenvolver, como a gente é, fala aqui. Né? A gente é, provoca nele é, uma reflexão para que ele se perceba. Perceba os valores que ele traz e que é com esses valores que ele vai andar. Né? com as pernas dele, vai, vai crescer, vai evoluir. Para o secretário estadual de Educação, Antônio Neto, o ensino de boa qualidade é possível. Ele informou que o projeto de educação integral já tem apresentado bons resultados. No terceiro bimestre de 2014, os alunos do SECA tiveram um desempenho 62% superior aos dos estudantes de outras escolas da rede estadual avaliadas pelo sistema Saerginho, em língua portuguesa. Já em matemática, a performance foi 72% melhor. Além do Colégio Chico Anísio, o modelo de educação integral está sendo aplicado de forma simplificada em 51 escolas que integram o Programa de Ensino Médio Inovador do Ministério de Educação, que apoia o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras. Além disso, o modelo também é aplicado parcialmente em 746 escolas do Estado, com o projeto Jovens Leitores. Antônio Neto informou ainda que a meta da Secretaria de Educação é expandir a educação integral para mais 100 escolas nos próximos quatro anos. Nós temos uma, um estudo de escala né, pensada 
até 2023, né? não é uma escala somente para esse governo. É, e ele tem é, algumas premissas importantes. Né? É as escolas é, que estejam organizadas é, para receber um, um, um modelo desse, elas precisam, primeiramente, aderir ao, ao, ao modelo, é, esse é um, é, um, é um fato importante, não dá para impor à escola nenhum tipo de, de mudança. A escola ela tem que se ver preparada para assumir um compromisso desse, porque é uma mudança muito grande na forma de funcionamento da unidade escolar. Então, nós temos um modelo de escala, né? hoje são 13 escolas com esse modelo pleno, né? no ano que vem 50 e queremos chegar a 100 ou mais em, em 2018. Esse é um processo que ele vai crescendo na medida que nós vamos formando equipes de multiplicadores. O presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, disse que acredita que a educação integral é um modelo que deve ser adotado por todos, mas que é importante transformá-lo em uma política de Estado e não de governo. O que nós agora vamos desdobrar na Assembleia é o aprofundamento do debate e criar as ferramentas legislativas necessárias para que essa seja a política de expansão da escola integral, da escola de educação integral, que o Estado vem anunciando através do governo. Desejo, nesses próximos quatro anos, de expandir esse modelo para 100 outras unidades. Então, isso não pode se esgotar num único governo. Educação passa governos. Por isso, ela tem que ser uma política de Estado e é o que aqui estamos fazendo. As comissões de orçamento e de segurança pública querem analisar os planos plurianuais da Secretaria de Segurança e das Polícias Civil e Militar. Os documentos devem chegar à Alerj em agosto. Nesta quarta-feira, representantes da Secretaria de Segurança Pública e das Polícias Civil e Militar estiveram na Assembleia Legislativa para uma audiência. É importante que a comissão entenda as angústias e os problemas orçamentários para que a gente possa priorizar as áreas que essa comissão entendeu como as mais importantes, que é educação, saúde, segurança e assistência social. Eles falaram das metas estabelecidas para os próximos anos. A Secretaria de Segurança tem três objetivos principais, reduzir os índices de criminalidade, aumentar a sensação de segurança da população e aproximar a polícia dos cidadãos. A Polícia Militar quer retomar o processo de pacificação e aumentar a presença ostensiva nas ruas. Os policiais civis disseram que a instituição sofre há quatro anos com o déficit orçamentário e que o problema representa, este ano, a soma de 70 milhões de reais. A gente ficou muito preocupado com o corte orçamentário que a Secretaria tem, em especial a Polícia Civil e a Polícia Militar, e a gente vai trabalhar para ver de onde consegue remanejar para garantir que a segurança seja, é, tenha o orçamento necessário para garantir a segurança da população. E aí em agosto? Em agosto vai ter uma nova reunião para que eles apresentem a proposta do PPA e a partir daí a gente elabora as emendas necessárias ou a manobra necessária para garantir esse orçamento. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj vai propor uma parceria entre o Poder Público e a UFRJ para a produção de um aplicativo que vai funcionar como guia de acessibilidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Durante a audiência, os parlamentares discutiram a acessibilidade nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A representante do Comitê Organizador dos Jogos disse que o comitê tem desenvolvido programas de acessibilidade. Dentro do comitê a gente tem algumas ações, desde o recrutamento de pessoas com deficiência, porque a gente acredita que essa diversidade traz uma riqueza de ideias, de experiências, que nos ajuda a entregar jogos melhores e mais diversos até programas específicos, como o programa Incluir, para deficientes eh, intelectuais. A gente tem um programa de atletas com deficiência, que eles trabalham com a gente meio período e eles eh, treinam no outro meio período. Então, isso também traz a experiência esportiva que eles têm. A gente tem um trabalho de treinamento diário dos arquitetos que estão desenhando a operação das nossas instalações esportivas, então eles estão aprendendo sobre acessibilidade para garantir essas instalações acessíveis, isso é um legado. Já o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro acredita que é fundamental o sucesso da delegação brasileira nos Jogos e disse que a meta do comitê é colocar o Brasil entre as potências mundiais. A gente está tentando entrar num grupo dos, das cinco potências mundiais, é, com os Estados Unidos, com a Austrália, Grã-Bretanha, Rússia, a gente não tem o nível de investimento, tem melhorado bastante, a gente tem um grande apoio, principalmente do setor público, é, governo federal, é, município do Rio de Janeiro, governo do estado de São Paulo, tem feito um grande investimento no esporte paralímpico, mas a gente ainda... É, 
está um pouco distante dessas principais potências. O que a gente tenta fazer é utilizar muito bem o recurso, aproveitar cada real da melhor forma possível para fazer frente, porque essa meta é a nossa meta no Rio 2016, sem dúvida nenhuma, quinto lugar. O deputado Márcio Pacheco disse estar satisfeito com a condução do comitê, mas que a cidade do Rio de Janeiro não está preparada para garantir o acesso a todos durante os jogos. Agora a nossa preocupação é como a cidade e o estado do Rio de Janeiro ficarão após esse evento, para as pessoas com deficiência. Esse legado é fundamental que seja discutido e alguém do município e também do Estado precisam estar conosco num próximo encontro para debater esse tema. A UFRJ nos apresentou um protótipo e é realmente muito eficaz. Nós queremos apresentar como um projeto não só para o município, mas também para o Estado. Esse, por exemplo, é um exemplo de legado efetivo, que se aplicado no Rio de Janeiro, vai ser muito importante para as pessoas com deficiência que aqui habitam. Então, esse é um dos modelos de legado que podem certamente ficar para a população. O embarque e desembarque de pessoas com deficiência foi visto como um problema sério durante a audiência. Para a comissão, o funcionamento dos aeroportos é uma preocupação. Segundo os parlamentares, falta informação e preparo dos funcionários para lidar com os cadeirantes. O papel do, do parlamento é importantíssimo no chamamento da ANAC aqui, para que a gente possa rever quais são essas normas e como essas normas devem ser aplicadas na questão da pessoa que usa a cadeira de roda, né? que não, é, não, não tem somente uma mobilidade reduzida que é conduzida por uma pessoa da companhia aérea. A formação também da, do pessoal da companhia aérea também é importante, porque a comissão pode estar dando esse assessoramento para que o próprio recurso humano da, da, das empresas elas fiquem preparadas para preparar os seus funcionários, porque tem uma alta rotatividade também entre os funcionários. O presidente da comissão informou que a UFRJ tem um protótipo para a produção de um aplicativo que vai funcionar como um guia de acessibilidade para pessoas com deficiência. E disse também que a comissão vai propor uma parceria entre o poder público e a universidade. A Comissão de Saúde da Alerj visitou nesta quarta a Central de Regulação Unificada, que reúne as secretarias de saúde do Estado e mais 12 municípios para facilitar o acesso de pacientes a procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, radioterapia, terapia renal e outros tipos de atendimento. É um projeto positivo, estão começando com cinco é, planos de trabalho, entre eles os crônicos renais, é, o hemorrio, mais a regulação de ambulatórios, que visa é, transformar toda a regulação do Estado em uma única regulação. Ela realmente deve ser feita passo a passo, porque é um sistema complexo, é um sistema que há divergências ainda da, da análise da Prefeitura do Rio, da Secretaria Estadual de Saúde e também das Secretarias Municipais do Estado. Mas a avaliação é positiva, apesar de ser um projeto ainda embrionário, né, que está no seu início, muito recente, mas a avaliação é que se seguir esse caminho, a população do Rio de Janeiro vai ganhar por ter a unificação da regulação do Estado. A Comissão de Agricultura vai enviar um questionamento para a Secretaria Estadual de Agricultura para saber sobre as ações da pasta. Nesta quarta-feira, o secretário Cristino Áureo esteve na Alerge. O secretário de Agricultura foi ouvido por três horas e prestou contas para os deputados. Cristino Áureo falou que o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de flores do país. Ele acrescentou que o Estado foi o que mais reduziu a pobreza rural, que passou de 35% para 10%. O secretário disse ainda que, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Rio é o segundo Estado da região sudeste com maior índice de desenvolvimento rural. Ele pediu também uma parceria com a Lerge para evitar o desperdício de alimentos, principalmente por parte dos supermercados, que jogam toneladas de comida fora por causa da aparência ruim. Cristino Áureo falou que a secretaria investe em infraestrutura das estradas, no fomento da produção de leite e no programa Rio Rural, que recebe recursos do Banco Mundial. Nós temos uma linha de programas, são quase duas dezenas de programas diferentes, mas um dos programas mais significativos e importantes é o Rio Rural. Um programa que estrutura todo o trabalho da Secretaria, um trabalho que concilia meio ambiente e produção, um trabalho que hoje nos faz planejar 
é, o Estado, não em função dos 92 municípios, mas em função das quase 500 microbacias existentes nesses municípios. Então envolve você preservar os recursos naturais, nós temos investimento no replantio de nascentes, né, replantio de mata ciliar, é, práticas de conservação do solo, investimento em saneamento rural, que tem a ver com saúde, investimento na produção, ou seja, principalmente produção orgânica, produção ecoamigável. Enfim, é um programa que o Banco Mundial tem como uma referência, um programa hoje premiado pela FAO. Nós fomos destaque no relatório da ONU deste ano, o único programa brasileiro mencionado no, programa, no, no, no informativo da ONU, que escolheu práticas ao redor do mundo todo. Enfim, um programa que nos dá muito orgulho e que tem conseguido abranger hoje um número superior a 70 mil famílias. O secretário respondeu algumas perguntas, mas não respondeu a contento, então nós vamos mandar um questionamento, um questionário para ele para que ele responda para a, secretar, para, para a comissão o que, que vai ser feito para que nós possamos passar lá para os produtores o que, que vai acontecer. A CPI que investiga as causas da violência contra a mulher vai solicitar um relatório às coordenações de saúde e inserção social da Secretaria de Administração Penitenciária e também a Fundação Santa Cabrini para reunir dados sobre como está sendo feito o trabalho de atendimento às mulheres presas no Estado. Atualmente, só há dois médicos ginecologistas para atender todo o sistema prisional feminino. Cerca de 43 mil presos fazem parte do sistema penitenciário do estado do Rio. Destes, mais de 2 mil são mulheres. A CPI debateu o cenário enfrentado por estas mulheres em casos de gravidez, doença e procura por trabalho. Em novembro do ano passado, foram contratados médicos para realizarem exames ginecológicos nas presas uma vez ao ano. Temos uma UPA prisional no complexo de Ericinó, que atende todas as urgências da, das internas. Nessa UPA nós temos três clínicos que ficam 24 horas. Qualquer urgência ela é atendida, medicada ou internada na própria UPA. Se for o caso de uma, um tratamento especializado, ela é encaminhada para a rede pública. E nós contamos também com dois ginecologistas. Nós estamos reestruturando todo o atendimento pré-natal. E já foi solicitado mais um ginecologista, um ginecologista obstetra, para fazer o acompanhamento pré-natal. Assim como a Coordenadoria de Inserção Social da Secretaria, a Fundação Santa Cabrini, que faz parte da CEAP, está realizando mais convênios com empresas privadas para que possam ser oferecidos empregos às presas. A Fundação realiza um trabalho de capacitação e qualificação para que homens e mulheres que cumprem pena possam ser reinseridos socialmente. Nós temos fábrica de tijolos, nós temos oficinas de marcenaria, nós temos confecção, nós temos salas de artesanatos, nós temos... Temos cozinhas, padarias, enfim, uma infinidade de coisas. Confecção em vários lugares, por exemplo, nas femininas, quase que em todas. Cada atividade desenvolvida, cada participação deles nas atividades oferecidas pela instituição, se tem esse viés de salarial e de remissão de pena. Também foi debatida durante a reunião a superlotação do sistema prisional do Estado do Rio. O secretário de Administração Penitenciária anunciou que já estão sendo elaboradas medidas para tentar minimizar este problema. Uma delas é a realização de audiências de custódia. As pessoas que são presas em flagrante, em 24 horas, são apresentadas ao juiz e daí ele decide penas alternativas ou livramento é, no ato da apresentação deles. Atualmente nós temos aguardando julgamento, 18.772 presos. E alguns podem até ser absolvidos, mas estão dentro do sistema e nos ajuda a superlotar as nossas cadeias. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, estabeleceu um prazo de 10 dias para que a Fundação Santa Cabrini e as coordenadorias da CEAP apresentem dados oficiais sobre os serviços oferecidos às presas do Estado. Para que a gente tenha noção da magnitude desse número, quantos presos participam do trabalho, né? ah, quais são os cursos oferecidos, Quantos presos, quantas escolas existem dentro do sistema penitenciário? Então, não há dúvida que com esse relatório a gente vai ter uma visão mais detalhada da atividade de cada uma dessas coordenações. A CPI da Alerj, que apura a prática do aborto, 
vai voltar a ouvir o fabricante do remédio misoprostol para apurar informações sobre a distribuição do produto, que funciona como abortivo. No primeiro depoimento, no início do mês, representantes da farmacêutica garantiram que apenas uma distribuidora fazia as entregas no Rio. Mas a comissão já encontrou pelo menos mais duas. Uma delas é a S3 Med, com sede em Niterói. O responsável pela área técnica da empresa disse que faz entregas do medicamento desde 2012. O farmacêutico, que não quis gravar entrevista, entregou aos deputados uma lista com o nome de hospitais e clínicas públicas e particulares que recebem o medicamento. No documento há também nomes de outras distribuidoras que compram o misoprostol da S3 Med para revender. Mas o funcionário garantiu que só repassa o produto para empresas autorizadas pela Anvisa. Os parlamentares vão analisar a lista. Estamos é, é, requisitando é, o quantitativo é, de medicamentos fornecido a cada uma dessas empresas nos últimos três anos, é, requisitando razão social, endereço é, de cada uma dessas empresas e faremos é, 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 a convocação também é, dessas empresas é, para desmistificar esta história de um, de, um, de um rastreamento e aí podermos chegar, de fato, à origem eh, eh, dos produtos que são disponibilizados em feira livres e comércio de, de rua. Já a representante da distribuidora JRG, que fica no Espírito Santo, disse que também entrega o misoprostol desde 2012 no Rio, mas apenas para os hospitais universitários Antônio Pedro, em Niterói, e Pedro Ernesto, em Vila Isabel. Na próxima reunião, os deputados querem ouvir de novo o representante da Infam, a farmacêutica que produz o medicamento. A comissão vai cobrar explicações sobre a declaração dada à CPI de que apenas uma empresa seria responsável pela distribuição do remédio. Por lei, o misoprostol não pode ser vendido diretamente ao consumidor, mas é encontrado com facilidade em camelôs no centro do Rio. Não existe um controle. Isso é o que está, 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 nós estamos chegando a essa conclusão. E nós precisamos saber como é feito isso. Então nós requerimos é, todos, o dia 25 de, de junho, e nós vamos fazer uma, uma cariação entre eles. Quem está mentindo? Na tarde desta quarta-feira, os líderes de partidos se reuniram na presidência da Alerj para analisar a mensagem do governo que cria penalidades para os agentes públicos e estabelecimentos comerciais, industriais e outros segmentos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo ou orientação sexual. A proposta já está em discussão na Assembleia Legislativa há dois anos e recebeu 117 emendas dos parlamentares. O texto substitutivo será votado na próxima terça-feira, mas como o tema é polêmico, ainda podem ser apresentadas novas emendas para alterar a matéria. Para o deputado André Lazzaroni, uma das mudanças necessárias é a inclusão do preconceito religioso no projeto. O ideal é que a gente não precisasse desse tipo de, de lei. Infelizmente, a nossa sociedade vive esse câncer que é o preconceito. O que a proposta de hoje é para combate à discriminação sexual e orientação. O que nós queremos é incluir também todos os outros tipos de discriminação, inclusive a sexual. Porque o que a gente vê hoje é a discriminação religiosa em várias, em várias áreas, em vários setores da sociedade e a população mais perseguida ainda continua sendo o espírita. O espírita, inclusive, ele tem vergonha, muitas das vezes, de se declarar espírita para não sofrer preconceito. O que a gente quer é combater todo tipo de preconceito. Para o presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, um grande avanço já foi conquistado. E é preciso chegar a um consenso para o bem da sociedade. Não é uma matéria é, fácil de se consensuar. Mas ela é uma matéria importante. Ela... Qualquer tipo de discriminação é odiosa. Nós, cri... Nós fizemos uma reunião do Colégio de Líderes para discutir as 117 emendas. Depois nós criamos uma comissão formada por quatro evangélicos, um espírita, um católico, um judaico, para discutir. Né? É, Chegou-se a um substitutivo, o substitutivo voltou à discussão ao colégio de líderes, 
ainda há ponto de divergências e será levado, será lido hoje em plenário substitutivo, publicado amanhã no Diário Oficial e votado substitutivo na próxima terça-feira. É, dessa forma ainda poderá ser emendado, subtraído, aditado, ou seja, tornar o, o mais abrangente possível essa discussão. E nós esperamos que ganhe a sociedade do Rio de Janeiro. Antes da votação dos projetos no plenário, os parlamentares repudiaram o ato de intolerância religiosa contra uma menina de 11 anos que levou uma pedrada na cabeça ao sair de um culto de candomblé na Vila da Penha, zona norte da cidade. Cailane Coelho e a família foram recebidas na tribuna de honra do plenário. A família denunciou que a menina também foi agredida verbalmente quando foi fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. A avó de Cailane disse que os familiares vão buscar culpados e ressaltou a harmonia e a tolerância religiosa dentro da própria família, já que a mãe da menina é evangélica. Na minha família eu tenho cristãos, eu tenho católicos, eu tenho evangélicos, temos nós que somos candomblecistas e vivemos em harmonia. Então não é admissível e eu não vou me calar até que a gente consiga uma resposta. Não bastou a agressão no domingo, já houve uma outra agressão hoje quando ela estava sendo atendida no Instituto Médico Legal. Então a intolerância ela é um fato concreto na sociedade brasileira. Ela é um gesto de ódio, não é um gesto religioso. Então a sociedade precisa reagir a esse gesto e chamar a atenção das lideranças religiosas, né, o PT Costados Evangélica, da sua responsabilidade de atos como esse, quando se repete. Nós também temos que ser responsabilizada pelo ato dos seus fiéis. Deputados de todas as religiões, católicos, evangélicos e espíritas, repudiaram o ato contra a menina Kailane. Eles cobraram investigação da polícia e punição dos culpados. Eu confesso a você que estou até surpreso com a manifestação conjunta de todos os deputados de todas as religiões. Impressionante, estou impressionado. Eu não jamais esperaria isso. Agora, eu acho que o mais importante desse episódio, ao invés de apenas a gente fazer manifestações, discursos, mas é principalmente dois aspectos. Primeiro, acompanhar as investigações, tentar identificar, prender e condenar os criminosos. Essa é a primeira coisa. Número dois, que o governador Pezão, ele uh, acolha a minha lei que cria a delegacia do combate à intolerância. Porque chegou um ponto do Rio de Janeiro que se transformou no estado de onde existem os, o maior número de casos de intolerância religiosa, a discriminação, preconceito, explodiu no Rio de Janeiro de uma maneira inaceitável. Você vê a Cailane. Só um psicopata pode jogar uma pedra né, numa criança porque ela é canoblecista. Eu pedi a instalação de uma delegacia especializada como já tem em São Paulo, de combate à intolerância. Aqui no Rio nós temos uma lei do deputado Átila Nunes nesse sentido. Precisa de fazer o cumpra-se dela. Esse caso é emblemático. Uma menina de 11 anos andando de branco, quer dizer, daqui a pouco a gente não vai poder andar de branco na cidade do Rio de Janeiro. Importante que todas as religiões e todos os cidadãos se manifestem unanimemente contra que a polícia investigue e puna e que a gente possa voltar a andar de branco e de todas as cores sem ser apedrejado pela mão insana da intolerância. Como presidente da Frente Parlamentar Cristã, que se formou agora nesse mês, como membro também das Assembleias de Deus, que é, que é a minha igreja, e como parlamentar, de maneira alguma podemos aceitar a intolerância religiosa. Nós somos muito contra toda a guerra para adquirir adeptos, que machuquem, que de qualquer forma, seja emocional, física, sentimental... Então nós aqui estamos unidos porque os tempos não permitem, né? o entendimento do ser humano, dos direitos humanos, não permite que alguém venha prejudicar a outra pessoa por causa de religião. É importante que se observe que a agressão a Cailane é uma agressão institucional. Por isso é importante essa manifestação institucional, independente de religião, de bancada, de base partidária. Porque é uma agressão as religiões de matrizes africanas. É uma agressão às comunidades de terreno. Então eu, como católico, membro, integrante de uma comunidade ativa, não posso me silenciar, não posso me calar. Estamos voltando no tempo, regredindo. Né? Então a polícia deve investigar para ter uma prisão desses responsáveis e saber quem são, por que, que fizeram isso. 
E a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Direitos Humanos, através da Comissão de Segurança Pública, tem que estar atento, porque fatos como esse têm ocorrido com uma certa frequência e temos que rejeitar, abominar esse tipo de atitude. Os presidentes das Comissões de Direitos Humanos e Segurança da Alerj disseram que o caso vai ser acompanhado pelos deputados e que será realizada uma audiência pública para discutir o assunto. O atentado a esta jovem de 11 anos de idade não é um atentado somente contra o candomblé. É verdade que as religiões de origem afro são as prioritariamente atingidas pela intolerância, mas é a democracia atingida. Uma sociedade que não respeita a diferença, uma sociedade que convive com a intolerância religiosa e com a impunidade sobre isso, tem a democracia ameaçada. Então o parlamento tem que se manifestar. O parlamento como um todo, todas as lideranças. Nós vamos fazer uma audiência pública no dia 18 de agosto, em função do recesso de julho. 18 de agosto, uma audiência pública chamando todas as lideranças religiosas, chamando o Estado, chamando o poder público, chamando o judiciário, para que as políticas públicas possam ser mais eficazes, para que casos como esse não sejam tão cotidianos e tão banais. Eu também me sinto no dever como presidente da Comissão de Segurança, buscar informações sobre a investigação da Polícia Civil. A família, em sede policial, informou que não tem condição de proceder ao reconhecimento. O delegado é, conseguiu identificar qual foi a linha de ônibus que os agressores utilizaram para sair do local. Estará ouvindo na, amanhã esses, o motorista e, e também o cobrador na tentativa de saber qual o local que eles possam ter deixado o ônibus. Foram pedidas imagens do local, foram pedidas imagens do ônibus, para ver se é possível, através da imagem do ônibus, utilizar algum tipo de, de imagem mesmo, né, para identificar o autor, como aconteceu no caso da juíza Patrícia Scioli, que as imagens do interior do ônibus permitiu a identificar a moto que passava ao lado. Então eu tenho que dizer que a Comissão de Segurança está atenta, está acompanhando a investigação. Kailani disse que apesar de estar com medo de sair na rua, a agressão não vai abalar a sua fé. Eu não faço isso com a religião deles. Eu respeito. Eu fui com medo sim, eu tenho medo de sair na rua sozinho. E mudar não vai mudar nada. Eu vou continuar com a minha fé e a minha fé nunca vai acabar. Pares e restaurantes que não servirem água filtrada de graça aos clientes podem ser multados. Acompanhe as votações no plenário com Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a lei que prevê tratamento tributário especial para implantação e operação do Comperge. A proposta altera o prazo de validade do benefício fiscal para 2025. Pela lei atual, o prazo acaba em 2019. O projeto recebeu sete emendas e retornou às comissões. Como nós queremos que o Comperge fique concluso, isso faz parte também de uma forma de demonstrar isso. Mas ocorre que o plano de negócios da Petrobras ainda não foi apresentado à sociedade. E nós não sabemos qual é a prioridade e qual é o prazo que a Petrobras vai colocar no plano de negócios para concluir o Comperge. Eu espero que seja o mais rápido possível. E até tem duas unidades lá para funcionar. E nós não sabemos o prazo nem de uma, nem de outra. Então me parece que colocar ali essa prorrogação a 2025 seja ainda um pouco precipitado. Foi aberto o prazo para a apresentação de emenda dos parlamentares à mensagem do governo que cria o programa estadual de parceria público-privada. Os deputados têm até a próxima terça-feira para apresentar mudanças ao texto. Já o deputado André Siciliano quer mudar a lei que obriga bares, restaurantes e similares a servirem água filtrada aos clientes. O projeto deixa claro que a água deve ser servida de graça, determina a colocação de cartazes informando o teor da lei e prevê a aplicação de multas para quem descumprir a norma. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. O que a gente quer com essa legislação, o projeto de lei 2786 de 2014, é deixar claro, especificar que o consumidor, o cliente, tem direito e agora, por conta do Código do Consumidor, 
que nós emendamos a lei, tem uma punição para quem não servir água aos clientes. Então, que fique claro que é um direito do consumidor no estado do Rio de Janeiro. Também aprovado o requerimento que prorroga por mais 60 dias o funcionamento da CPI que investiga as causas da violência contra a mulher. Ainda no mês de junho, nós estaremos realizando quatro audiências públicas regionalizadas. Uma na cidade de Resende, para ouvir todo o sul fluminense. Uma na cidade de Maricá, para ouvir é, Niterói, São Gonçalo, Maricá, que era a região da grande Niterói. Uma em Mesquita, para ouvir a Baixada Fluminense. E, finalmente, uma em Agaguama, para ouvir a região dos lagos. E nesse sentido ficou faltando ouvir a, zona, a região norte e a região serrana. E, em razão do recesso, então nós pedimos mais um, uma prorrogação de dois meses prevista, será a nossa única prorrogação, para realizar essas duas audiências públicas, para nos debruçarmos em duas reuniões para discutirmos o resultado da nossa investigação e, finalmente, a apresentação do relatório que será feito pela deputada Zeidan. E o Rio de Janeiro pode ter um sistema cicloviário para incentivar o uso de bicicletas como transporte e desenvolver a mobilidade sustentável. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Essa lei estabelece um plano cicloviário. Não só conectar as ciclovias com os terminais de ônibus, trem, barca, metrô, como garantir, por exemplo, no trem, na barca, a bicicleta vai ser transportada gratuitamente. Outra ideia é em cada terminal ter um bicicletário, para a pessoa poder deixar a bicicleta lá e, se for muito longo, o resto do percurso fazer em trem. É o conceito de integração. Assim, a bicicleta vai se incorporar definitivamente como um meio de transporte que emite menos, faz as pessoas entrarem em boa forma, sem precisar da academia. O Jornal da Lerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.